Halo sahabat Rombola Wajabar TV Ya kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana caranya mengatasi lovebird yang suka bunyi di jeruji atau merambat Ya sebelumnya saya akan uh, menjelaskan dulu beberapa penyebab kenapa lovebird uh, bunyi di jeruji atau merambat Ya, Yang pertama sebab yang pertama adalah birahi Birahi yang terlalu tinggi akan menyebabkan e, lockbird terlalu bernafsu sama lawan di sebelahnya sehingga dia cenderung bunyi di e, sekitar jeruji. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah e, dia tidak cocok dengan tangkeringan yang digunakan. Ya, seperti kita ketahui e, ada beberapa jenis tangkeringan yang bisa kita gunakan yang pada umumnya digunakan untuk jenis burung lovebird yang pertama adalah jenis tangkeringan plastik ya biasanya ini kita dapat kalau kita membeli kandang yang kedua adalah kayu asem ya kayu asem ini biasa juga digunakan untuk e, jenis burung lain nah, yang ketiga adalah tangkeringan amplas tangkeringan amplas ini bisa kita dapat di toko-toko burung ataupun di pasar burung dan yang terakhir adalah jenis tangkeringan pasir. Ya, ini akhir-akhir ini cukup ngetren jenis ini karena uh, ya mungkin masa umurnya umur pakainya lebih lama, lebih awet. Ya, jadi kita harus coba gitu. Ketika lovebird kita menjeruji, mungkin jenis tangkeringannya nggak cocok. Mungkin uh, dia lebih cocok di pasir atau di amplas atau di kayu asam ataupun di plastik jadi solusinya ya kita harus coba-coba kalau tadi yang pertama uh, lovebird yang terlalu birahi sehingga bunyi di jeruji ya solusinya kita menurunkan tingkat birahinya mungkin dengan mandi malam atau mengurangi jemur ya itu penyebab pertama tadi adalah birahi faktor birahi kedua adalah faktor tangkringan jenis tangkringan nah ada faktor ketiga, faktor ketiga adalah jika lockbird yang kita miliki memang karakternya senang bunyi di jeruji ya atau kalau ada beberapa orang bilang naplok kalau bunyi nah solusinya gimana? solusinya yang paling sederhana atau yang paling simpel adalah dengan menggunakan ya, eh, lakban bening atau selotip bening seperti ini ya. ini bisa dipasang biasanya di batas atas dari e, batas sangkar ini ya biasanya di sini kita bisa pasang mengeliling ataupun satu garis di atas ataupun satu garis di bawah atau dua-duanya atas bawah kita bisa pasang supaya e, lockbird nggak bisa bunyi di jeruji ini adalah solusi pertama solusi kedua jika lockbird yang kita miliki karakternya memang senang e, jeruji adalah dengan menggunakan plafon Plafonnya jadi bening seperti ini, ya kita bisa bikin seukuran kandang. Lalu ini plafon ini nantinya akan dimasukkan uh, sebatas sebatas garis ini. Posisinya ada di dalam, ya nanti posisinya dipasang ripet. Jadi ini posisinya nanti di dalam. Ini posisinya di dalam. Ataupun kita bisa juga menggunakan jeruji dasar sangkar, yang seperti ini yang biasa ada di bawah sangkar kita pasang di atas juga jadi di bawah tetap pakai tapi ditambah lagi di atas supaya lovebird nggak bisa naik ke atas nggak bisa merambat jadi dia terpaksa mau nggak mau bunyi di tangkringan ya demikian tips dari saya untuk lovebird yang suka menjeruji semoga tips ini bermanfaat buat seluruh kicau mania khususnya para pecinta lovebird dimanapun anda berada terima kasih